きます。Да, да, да, да. Несмотря на то, что мы не видим ее лица, очевидно, что это японка. И у этого 200 тысяч просмотров за три дня. И да, в этом видео японки по очереди ныряют головой в грязь. Япония! Какого хрена? Какого космически человекоподобного невероятно чудовищного хрена? Я очень надеюсь, что эти лечебные грязевые ванны лечат еще и мозг. Или у них там какая-нибудь подземная кухня? Понимаете? Где-то рядом огромные человекоподобные роботы из космоса лазером подстригают кусты в парке. Как? Как и то, и то может происходить в одной стране? Это видео. Оно такое... От него мне хочется ехать на единороге на фоне свалки кинескопов. Фух, меня это всегда так успокаивает. Я даже, наверное, выдержу еще один просмотр видео про японок. Я знаю! Они загипнотизированы грязевым спрутом, мутантом с альфа-центавра, с тентаклями и робопротезами. В общем, не переживайте, это обыкновенная японская порнуха. И это хорошо. Спасибо, Motion Pictures. Благодаря ему мы отдохнем от всей этой грязи. О, боже мой, господи, скотч, я готов смотреть на это маленькое прыгающее дерьмо вечно. Не зря у него больше миллиона просмотров. Думаю, хозяин тоже каждый день угорает со своего питомца. Ему надо найти самую длинную в мире лестницу и снять 10-часовую версию. Ну, если лень ездить, можно загнать псину на эскалатор. На огромный горящий эскалатор, по которому льется вода. И смотреть на него вечно. Вечно. Если бы марсоходы использовали эту же технологию передвижения, то изучение Марса было бы намного более милым и слюнявым. И это хорошо. А третий видос прислали ЗАС, Ранец и Фай. Как я понимаю, у автора видео отрубилось электричество, и он вышел проверить, в чем там дело. А там дед. Вот зачем вы это делаете? У меня сейчас горит компьютер или холодильник. Зачем вы выключили? Зачем вы залезли в ящик? Скажите, вы что, работник Жека? Или электрик? Вы слышите меня? Я не хочу тебя слушать. Ну, в общем, вы поняли, какая там напряженная ситуация. Но суть не в этом. Ну и что ты сделал, старый глупый мужчина? Нет, вы слышали? Вы слышали, как он его назвал? Старый глупый мужчина. Глупый мужчина. Старый глупый мужчина. Как же он культурно его обокакал. Он сам, конечно, молодец. Иди звони пожарникам. Пожарную вызывай, что ты стоишь. Ты кнопка! Скорее бегите, звоните пожарным. Как я сам позвоню? Мне что, видео на YouTube без концовки выкладывать? Но даже прогрессирующий синдром зеваки не затмит силы воли этого человека. Ну и что ты сделал, старый глупый мужчина? Понимаете? Несмотря на то, что у деда руки растут на сантиметров... 60 ниже нормального. Несмотря на то, как хочется ему все высказать. Он пошел против системы. Он не матернулся. Может, нам всем стоит последовать его примеру и быть воспитанней? Опять ты фоткаешься перед зеркалом с утиным клювом. Глупая вагина. Мне кажется, что этот сайт какое-то дно, некогда любимое. Виктор Цой. Сексуальное меньшинство и дегустатор фалосов. Ну и что ты сделал, старый? Глупый мужчина.
Вообще, наверное, дед просто разволновался, что его на камеру снимают. Вот и соединил не те проводки. Не мудрено! Под руку наговорили и пошло все через... Ректум. И это хорошо! А новый вопрос прислала Диана Орлова. Диана Орлова, чтобы получить футболку, проверь свою личку на ютубе. А что связал ты, чтобы не замерзнуть зимой? А что связал ты, чтобы не замерзнуть зимой? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях. Оставляйте в комментариях. На этом все. С вами был Стас Давыдов. Ставьте лайк, видео на обзор присылайте вот сюда. И, конечно же, подписывайте. Итак, что ты делаешь, чтобы ничего не делать? Он залезает метан на машину. Хвостик сделай что-нибудь со своим лицом. Нет! Вот да, что-нибудь так.